ഹലോ മക്കൾസ് ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് കാൽക്കുലസ് പോലെ ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നുമല്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറ് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം റോ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനും മാക്സിമം ലാഭത്തെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓണർ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രീതിയിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് അതേപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഈ മേഖലകളിലാണ് അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ യു മിറ്റാൾ സി മോഹൻ്റെ ഒപ്റ്റമൈ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇതിന് ത്രീ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് വരുന്നത് കോൺവെക്സെറ്റ് അതേപോലെ ജനറൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് തേർഡിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡീജർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ത്രീ മൊഡ്യൂൾസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് യുഗ്ലീഡിയൻ സ്പേസ് എന്താണ് യുഗ്ലീഡിയൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് എ യുഗ്ലീഡിയൻ സ്പേസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് ഈ അറിയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് യുഗ്ലിഡിയൻ സ്പേസ് അതായത് യുഗ്ലിഡിയൻ സ്പേസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു വെക്ടർ സ്പേസും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇ എൻ എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ യുഗ്ലിയൻ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്കാണ് ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബി ടു പോയിൻസ് ഇൻ എസ് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇ എൻ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഗ്ലിയൻ സ്പേസ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ എക്സ് ടു ബർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് കാൾ ദ കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു യുഗ്ലിഡിയൻ സ്പേസ് ആണ് ഇ എൻ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എസ് അതിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് വണ്ണുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിലില്ലേ ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് യൂഗ്ലിഡൻ സ്പേസ് ഇ എന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എസ് അതിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള
നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് എ സെറ്റ് കെ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ എൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ കോൺവെക്സ് ഇഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എനി ടു പോയിന്റ് ഇൻ കെ ബിലോങ്സ് ടു കെ അതായത് എന്താ പറയുന്നത് യുഗ്ലീഡിയൻ സ്പ്ലേ സ്പേസ് ഇ എന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് കെ അതിൻ്റെ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പ അതിനെ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും കെയിലുണ്ടാവണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ എക്സ് ടു ആണ് അതാണിത് അത് എന്തിലുണ്ടാവണം കേളുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കേൾ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ഇതിന് ജോമെട്രി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത സെറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പാട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിവിടെ ഈ എക്സിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതായത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈ സെറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഫോർ ഇത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് അല്ല നോട്ട് എ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു കെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ എൻ വർ കെ ഈസ് എ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൺവെക്സ് ഇ ഫോർ എനി ടു പോയിന്റ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇൻ കെ എഫ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു യൂഗ്ലീഡിയൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂഗ്ലീഡിയൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺവെക്സ് സബ്സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റും കൂടിയാണ് അതിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ അതിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ കോൺവെക്സിലുള്ള കോൺവെക്സ് സെറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് സെറ്റിലെ എക്കെ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് കെയിലെ ഏത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ചൂസ് ചെയ്താലും ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു അതായത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അതാണ് എന്ത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഓർ ഇമേജ് ഓഫ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആൾവൈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കോൺവെസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ രീതിയിൽ അതായത് ലീനിയർ കോമ്പി കോൺവെക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ രീതിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു വർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓ
1 minus lambda into f of x1 plus uh, lambda into f of x2. Okay, clear I love. That is the same thing. X in a combination of kids that are apply. Okay, clear I love. Next, we will do convex set and concave function. And then. Convex function and then means lalo. That is an error reverse. That is, if it is less than or equal to iron angle, out of less than or equal to iron angle, if it is greater than or equal to another way, there is a convex function. But that is, let x belongs to k is a subset of en where k is a convex set. A function f of x is said to be concave if for any two point x1 and x2 in k where and where and f of x is greater than or equal to 1 minus lambda into f of x1 plus lambda into f of x2. 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. For all x is equal to 1 minus lambda into x1 plus lambda into x2. Okay. I'm add a in the area. Concave function in the area. This is the representation of the area. I'm going to add a little bit uh, minus of f of x and the this is minus of f of x function convex angle convex angle is the concave function okay clear I am concave function okay next one definition the next term is the contratic form contratic form is the let x belongs to en a homogeneous expression of the form f of x is equal to f of x is equal to x dash a x okay where x is equal to x1 x2 etc x n is in the matrix n by 1 matrix is n by n matrix one to a a1 a e or reedikkala or matrix one is called contractic form in the variables uh, contractic form in n variables x1, x2, etc. etc. Okay. This is the case. f of x is equal to x dash ax. But x and a 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 and so, what x and what is the f of x1, x2, etc. xn. This is the f of xn. So, which is equal to x dash and what is the x1, x2, etc. xn. This is the x. So, and in the a and the a matrix. This is the n by n matrix. This is the 1 by 1 by n matrix. Next, we will say x x and then x1, x2, etc, xn. Okay. This is what is the matrix? 1, n by 1. So, this is the multiply. We will get the 1 by n, n by n multiply. First, this is the matrix. So, 1 by n matrix. Okay. Then, 1 by n matrix. That is what is the name? n by 1 metric kum kuda nammal multiply eda namak endu kittum 1 by 1 metric ana kittu adayidu namak oru endana that is we get a second degree equation oru second degree equation aayirku endu idinde result aayittu namak kittu or example parayanengile namak or example nokkam numerical aayittu parayanengile x nammal consider cheya x1 x2 and a which is equal to 5, 3, 2, 1. This is 2 by 1 matrix. This is 2 by 2 matrix. Okay. Then, we f of x is equal to x dash a x. Which is equal to x dash x1 x2. Then, a is equal to 5, 3, 2, 1 and x1 x x n varunade x1 x2 okay aadim idu rendu multiply cheyam idu rendu multiply cheyane matrix multiplication which is equal to namakku endanu kittya oru 1 by n matrix aanu kittya so namakku endu kittum 
5 x 1 plus 2 x 2 and next term 3 x 1 plus x 2. Pin add thumb color x 1 x 2. Then either and multiply the end of 5 x 1 plus 2 x 2 into x 1 plus in the term 3 x 1 plus x 2 into x 2. Okay. Then either solve it in the second degree equation. Right? Solve it which is equal to 5 x 1 plus 2 x 2 into x 1 plus x 2 into x 2 into x 1 plus 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 x 2 into in the other one, there is a positive definite in the other one. There is a positive definite in the other one. A contractive form x dash ax is said to be positive definite if x dash ax is greater than 0 for all x not equal to 0. That is, the non-zero values in the non-zero values in the x dash ax in the value greater than 0 ആയിരിക്കണം അതെ ഏത് നോൺ സീറോ വെക്ടർ ചൂസ് ചെയ്താലും x dash ax ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനെ എന്ത് പറയും അതായത് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനെ എന്താണ് പറയാ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കേ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കേ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Positive semi-definition is a contractive form x dash ax is said to be a positive uh, semi-definite if x dash ax is greater than or equal to. That is greater than or greater than or equal to. For all x not equal to 0 and there is at least one non-zero vector for which x dash ax is equal to 0. That is the same. This is quadratic form x dash ax in a positive semi definite in the parangale x dash ax greater than or is equal to 0 idikanam for all non zero x. The x dash ax 0 avna at least or x single undir kunjayan. Okay. The clear I low in the greater than or equal to undanam. Ade boltene 0 avna uru in the uru vector. ഒരു വെക്ടർ എങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടേം ആണ് ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്നല്ലേ സോ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും x ax is less than 0 ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയാ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇഫ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഗെസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ നോൺ സീറോ എക്സ് ആൻഡ് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഒരു എക്സ് ഡാഷ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോൺ സീറോ വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് അതേപോലെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് അതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ താങ്ക് യു